pagkatanggap ng pleb ng reklamo ukol sa abusadong pulis at mga kalakip na mga dokumento, ito ay re-record sa logbook at susuriin ng maigi upang matukoy kung ang kaso ay nasa hulidiksyon ng pleb. Kung matiyak na ang tumanggap na pleb office ang may hulidiksyon, isusulong ang formal charge ng pleb sa tinutukoy na pulis sa reklamo. Kung hindi naman, ang reklamo ay sasangguni sa naaangkop na disciplinary authority. Tandaan, kung sa ang munisipalidad o syudad nangyari ang insidente ng pangaabuso, ay doon dapat maghain ng reklamo. Salamat sa pleb mapapadali para sa mga mamamayan ang magsampan ng kaso laban sa mga tiwali at abusadong pulis. Pero anong mga reklamo ang pwedeng isampas sa pleb? Ang mga reklamo na pwedeng i-file sa pleb ay ang mga sumusunod. Neglect of duty, irregularities in the performance of duty, misconduct, dishonesty, conduct of unbecoming of a police officer, incompetence, oppression, and disloyalty to the government. Ano mang apila tungkol sa desisyon ng PLEB ay maaaring iharap sa Regional Appellate Board ng Napolcom sa loob ng sampung araw mula sa pagtanggap ng desisyon. Paano ho ba sinisigurado ng PLEB na ang kaso ay madesisyonan sa nakatalagang bilang ng araw? Paano ho ba ito monitor? Ang PLEB ay gumagamit ng makabagong teknolohiya upang siguraduhin ito. Ito ang PLEB Online Database System o PODS. Ang PODS ay isang monitoring system na nagbibigay ng impormasyon at status ng lahat ng mga kasong idinulog sa PLEB sa buong Pilipinas. Dahil dito, matututukan ng publiko ang takbo ng mga PLEB cases. Ang PLEB lang ang pwedeng maka-access sa PODS para na rin sa seguridad ng mga dokumentong nakapaloob dito. Ngunit, ang mga patungkol sa PLEB at mga dokumento ay pwede namang ma-access ng publiko. Magsadya lamang sa www.podsdef.dialg.gov.ph Buti na lang merong PLEB na handang protektahan ng peace and order sa ating komunidad. Huwag matakot! Isumbong sa PLEB!